Tchau. Budu tam jít. Budu tam víc i vana. Wow. Podle čeho jsi vybíral auto? Pěkný. Já jsem spíš myslela tu barvu, víš, že je pěkná. Jo. Auta se vybírají podle barev, ne? No. Co tam líbí, je to se tam, jak ten, ten pravek to člověka tam je. Možná minule tady někde byl mázlej, že bych ho možná udělal mázlej. Nebo ho rozmažeme my, hele, hele, hele. Jo, že se mi líbí, že, že bude rozmazaný, jo? že nebude os... tohle to, tohle to by se mi tam líbilo. Tak, hoří než mi, prosím tebe, celý auto, obrys. Expozici se mi stejnou. To jenom to trošku zvostří. A udělejme prosím tě čelní sklo a průhled do auta. A já tady začnu maskovat ty věci, co tam homolka nechtěla. Ta kaluš musela přijít pryč, viď? A nějaký ty vodníky a taky ty věci. No. Ježiši, ty jste tady šutru. A jak probíhalo to focení? Ale uh, hektický, <laughs> já tady můžu ukázat, jakoby, jak, jak to probíhá, vlastně cílem bylo uh, nasvítit to auto tak, aby jsme si mohli postárat fotky do uh, různých odlesků, aby jsme nebyli limitovaní tím, že tam bude jeden záblez, který ještě to vezmu také jako v rychlosti, tak Pavel, on je neviditelný, ale <laughs> lítá tam okolo, se, máme nějaký speciální mají světlo, který umí měnit barvy RGB, tak jsme se snažili prostě osvítit některé ty části toho auta. Vidíš, že tady třeba je větší zá, záběr nahoře na tu linii pod tím oknem. Jo, tady vidíš, že je zesvětlený, vybral spodek, pneumatiky. Schválně tam je nechána taková jakoby, růžová barva, aby nám to vyniklo, aby to nebylo úplně, úplně bílý. Máme s tím docela dobrý zkušenosti, že ta, že ta fialová kola, ta leta, tak, tak dobře kreslí nějaké věci. Ale teď ještě jednou teda pojedeš z boku, jo? A pojedeš jako ten, ten, ten spodek potřebuju, jo? Ještě jedno vezmeme. Vydrž, vydrž, vydrž. Vydrž mi. Můžeš, jeď, jeď, jeď. Tak, tak, tak. Ten spodek. Tak to prostě jsme tam okolo toho auta chvilku lítali. Samozřejmě počasí a to, to začalo nám pršet do toho ještě chvílema. Ale cílem bylo prostě, aby jsme měli různý úhly toho světla, což vlastně v reálu se moc jako udělat na jednu fotku nedá. No a z toho, co jste nafotili, máte kolik fotek, s kterými budete pracovat? 38, jich je, jo. 38 fotek teď, z kterých musíme složit jednu. Já chci použít tu fotku, co je tady, a jenom tu část toho vozu. Takže si teď dám masku vrstvy, a si tady pře přehodím jako palost. A ta vozovka k jednoduchosti to já, že teď vlastně, uh, budu bílou barvou jenom, budu také nanášet, nanášet tu, tu informaci a víš to. Mm -hmm. Já si teď jenom vytahu jenom část toho vozu, co, co potřebuju. Jo? A tím, že mám takový velký štětec, tak vlastně ten tady na těch krajích mám krásně jako přechod. Jo? A tak si můžu kontrolovat jenom tu část, co potřebuju. Jo? A to je, to je to, co jsem Aspoň byl záměr, že si takhle budeme postupně rozsvícet ty jednotlivé části toho auta. Mm -hmm. A budeme si moc prostě hrát s tou odrazivostí toho světla, tady, který, který tady je. Takže těch fotek teď nevím, kolik použiju. Jo? To já pak je dáme dispozici asi všechny. Ale Michale, já tady koukám na ten nápis na tričku, tak ty jsi Vakom Evangelista, což mi přijde jako trefný, protože Foustí sídlí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. No, no, ale no, co to no. znamená, že jsi Evangelista? To je nějak ale, jako spojený uh, s univerzitou? To, já se snažím jakoby, těm lidem ukázat, jak, jak by se dalo kreslit do fotek a, a nějaké jako maskování a takové záležitosti. Takže šířím míru. Šířím míru a komu. No co ten váš název vlastně znamená, Rejko Kejko? Já jsem to googlovala, nenašla jsem vůbec nic, jste, já jsem, že Rejko je nějaký japonský jméno divčí. No, ono to vzniklo tak, jako že uh, my jsme dřív dělali jako technologentura DJ, 
ale jednoho večera prostě uh, i Dalibor a, a to tak mysleli název Rico Keiko, kdy já mám pocit, že uh, ta, to Keiko nebo to Rico, tak to je holčička z, z toho podobný pes a Keiko je velmi barvované. Ale když to teda vlastně jako nikdy neřek, jo, takže... To je pro tebe premiéra dneska ta legenda, jo? Úplně, úplně ne jako prvé, ale zjistil jsem tam až po nějaký době, kdy jsem tady toho součástí. Takže vlastně nevím, který z nás je Dalibar, který je holčička, který je velmi pes.